Hi mga ka-learners! Ngayon ay pag-aaralan natin kung paano gamitin ang remainder theorem sa paghanap ng remainder din gagamit tayo ng synthetic division para malaman natin kung tama ba yung nakuha nating remainder. So let's start! Meron tayong given na x raised to the fourth minus x cubed plus 2 divided by x plus 2. So p of x equals sa ating dividend. So ito yung ating dividend. So x raised to the fourth minus x cubed plus 2. So, para sa ating divisor, equal natin to sa 0. So, x plus 2 equals 0. Then, itatranspose natin si 2 sa kabila. So, pag inilipat natin si 2 sa kabila, magiging negative na siya. So, negative 2. Then, itong si negative 2, siya yung ipapalit natin kay x. Sa so, substitute natin si negative 2 kay x. So, p of negative 2, so negative 2, equals yung x natin, papalitan natin ng negative 2 raised to the fourth minus negative 2 so ito yung x, pinalitan natin ng negative 2 raised to 3 plus 2 then negative 2 raised to the fourth, so apat na negative 2 so, negative 2 times negative 2 times negative 2 times negative 2. Ang sagot natin ay 16. So, positive 16. Then, negative 2 times natin sa negative 2 times ulit natin sa negative 2. Ang sagot natin ay negative 8. Then, negative 8 times natin sa negative. Ang sagot natin ay positive 8. Then, plus 2. So, 16 plus 8 plus 2. Ang sagot natin ay 26. So, para malaman natin if tama ba yung nakuha nating remainder, gagamit tayo ng synthetic division. So, si negative 2 yung gagamitin natin. So, dito natin lalagay si negative 2. Then, kukunin natin yung coefficient dito sa bawat term. So, isa dito sa x raised to the 4. So, automatic may 1 yan. So, 1. Then, dito, negative 1. Then, kung mapapansin nyo, may nawawalang dalawang term. So, ibig sabihin, mag-a-add tayo ng dalawang zero. So, si zero, siya yung magre-represent sa mga nawawalang term. Then, 2. So, 4, 3, 2, 1. Okay? So, ito. So, bring down 1. So, yun yung first step natin. Then, times natin si 1 kay negative 2 dito. So, 1 times negative 2. Sagot natin ay negative 2. Then, add natin negative 1 plus negative 2, sagot natin ay negative 3. Then, times ulit natin eto, dito. So, negative 3 times negative 2, ang sagot natin ay positive 6. So, add natin 0 plus 6, sagot natin ay 6. Then, 6 times negative 2, sagot natin ay negative 12. 0 plus negative 12, sagot natin ay negative 12. Then, times ulit natin to dito. So, negative 12 times negative 2, ang sagot natin ay positive 24. So, 2 plus 24, sagot natin ay 26. So, same tayo ng nakuha.